ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఒక వీడియోలో ఘాత సంఖ్యల యొక్క లబ్ధంలో ఏ విధమైన ఒకటి స్థానంలో ఏ సంఖ్య వస్తుంది ఏ అంకె వస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ తొంభై రెండు యొక్క మనం ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఏదైనా ఘాత సంఖ్యలో రెండు అదేవిధంగా మూడు అదేవిధంగా ఏడు ఎనిమిది ఘాత సంఖ్య యొక్క భూమిలోని ఒకట్ల స్థానంలో రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిది కనుక వచ్చినట్లయితే ఏమి వస్తుంది రిజల్ట్లోని ఫలితంలోని ఒకట్ల స్థానంలో అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూస్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ తొంభై రెండు యొక్క పవర్ ఘాతంలో రెండుని తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు తొంభై రెండు యొక్క ఘాతంలో ఇరవై మనం ఐదును తీసుకుందాం ఇరవై ఐదును తీసుకుంటే ఇరవై ఐదుని మనం నాలుగు చేత భాగించాలి నాలుగు చేత భాగిస్తే నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు శేషం ఒకటి వస్తుంది మనము రెండు యొక్క పవర్లో ఒకటిని శేషాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకు ఒకటి స్థానంలో రెండే వస్తుంది అదేవిధంగా తొంభై రెండు యొక్క ఘాతంలో ఇరవై ఆరుని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇరవై ఆరుని నాలుగు చేత భాగించాలి నాలుగు చేత భాగిస్తే నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు రెండు శేషం వచ్చింది టూ పవర్ టూగా తీసుకుంటాం టూ పవర్ టూగా తీసుకున్నప్పుడు ఒకట్ల స్థానంలో నాలుగు వస్తుంది ఇప్పుడు తొంభై రెండు యొక్క ఘాతంలో ఇరవై ఏడుని తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇరవై ఏడుని నాలుగు చేత భాగించాలి నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు మూడు శేషం వస్తుంది టూ పవర్ త్రీ ఇక్కడ మనకు ఎనిమిది ఒకట్ల స్థానంలో వస్తుంది అదేవిధంగా తొంభై రెండు యొక్క ఘాతంలో ఇరవై ఎనిమిదిని తీసుకుందాం ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు చేత నిశేషంగా భాగించబడుతుంది నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది సున్నా శేషం వస్తుంది సున్నా శేషం వచ్చినప్పుడు టూ పవర్ ఫోర్గా తీసుకుంటాం రెండు పవర్ నాలుగు అంటే రెండు రెండుల నాలుగు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఒకట్ల స్థానంలో మనకు ఒకటి వస్తుందని చెప్పవచ్చును అదేవిధంగా ఘాత సంఖ్యలో మూడు భూమి ఉంటే భూమిలో ఒకట్ల స్థానంలో మూడు ఉంటే ఏది వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ మనము డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై మూడు తీసుకుందాం ఘాత సంఖ్యలో మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు పదహైదును తీసుకుందాం ఘాతంగా డెబ్బై మూడు యొక్క ఘాతం పదహైదు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము చెప్పుకున్నట్టు ఈ మూడు ఒకట్ల స్థానంలో ఉంటే ఘాతాన్ని నాలుగు చేత భాగించాలి నల్ల మూల పన్నెండు నల్ల నల్ల మూల పన్నెండు ఇక్కడ మనకు ఏమొస్తుంది శేషము మూడు వస్తుంది శేషం మూడు వచ్చినప్పుడు త్రీ పవర్ త్రీగా తీసుకుంటాం ఒకట్ల స్థానంలో ఏడు వస్తుంది అదేవిధంగా డెబ్బై మూడు ఇక్కడ పదహైదు తీసుకున్నాం కదా పదమూడు తీసుకుందాం పదమూడుని నాలుగు చేత భాగించాలి నలముళ్ళ పన్నెండు శేషం మనకు ఒకటి వస్తుంది అంటే త్రీ పవర్ వన్ ఒకట్ల స్థానంలో మూడు వస్తుంది ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు యొక్క ఘాతం పద్నాలుగుని చూద్దాం పద్నాలుగుని తీసుకున్నట్లయితే మనకేమొస్తుందో చూద్దాం పద్నాలుగుని నాలుగు చేత భావించాలి మొదట నలముళ్ళ పన్నెండు రెండు శేషం వస్తుంది అంటే మనకు త్రీ స్క్వైర్ నైన్ అవుతుంది ఒకట్ల స్థానంలో తొమ్మిది వస్తుంది ఇప్పుడు మనము డెబ్బై మూడు పవర్ పదహారుని తీసుకున్నట్లయితే పదహారు అనేది నాలుగు చేత నిశేషంగా భాగించబడుతుంది సున్నా శేషం వస్తుంది త్రీ పవర్ ఫోర్గా తీసుకుంటాం మూళ్ళ మూల తొమ్మిది తొమ్మిది మూళ్ళ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు మూళ్ళ ఇరవై ఏడు మూళ్ళ మూడేళ్ళ ఇరవై ఒకటి మూడు రెండు ఆరు ఒక రెండు ఎనిమిది ఎనభై ఒకటి అంటే స్టేషన్లో ఒకటి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దత్త సంఖ్య ఏదైనా కూడా ఒకట్ల స్థానంలో మూడు గనక అలిగి ఉంటే ఆ ఘాతంని నాలుగు చేత భాగించి ఈ విధంగా శేషం ఒకటి వచ్చినప్పుడు మూడు వస్తుంది శేషం రెండు వచ్చినప్పుడు తొమ్మిది వస్తుంది శేషం నాలుగు లేదా సున్నా వచ్చినప్పుడు ఒకట్ల స్థానంలో ఒకటి వస్తుంది అదేవిధంగా శేషం మూడు వచ్చినప్పుడు ఒకట్ల స్థానంలో ఏడు వస్తుంది అని చెప్పవచ్చును ఇప్పుడు మరో సంఖ్య ఏడు ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్య యొక్క ఘాతంలో ఒకట్ల స్థానంలో ఏ సంఖ్య వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నలభై ఏడు యొక్క ఘాతం మనం పదిహేడుగా తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకట్ల స్థానంలో ఈ పదిహేడుని మనం నాలుగు చేత భావించాలి నాలుగు నాలుగు పదహారు శేషం ఒకటి ఒకటి వచ్చినప్పుడు భూమి 
ఏముంది ఏడు ఏడు పవర్ ఒకటి రాసుకుంటాం ఏడు ఒకట్ల స్థానంలో వస్తుంది అదేవిధంగా నలభై ఏడు పవర్ పద్దెనిమిదిని తీసుకుందాం పద్దెనిమిది ఘాత సంఖ్యని మనం నాలుగు చేత భాగిస్తున్నాం నాలుగు నాల పదహారు శేషం రెండు వచ్చింది ఇప్పుడు భూమి ఏడు కాబట్టి ఏడు స్క్వైర్గా రాసుకుంటాం మనకు ఒకట్ల స్థానంలో తొమ్మిది వస్తుంది అదేవిధంగా నలభై ఏడు పవర్ పంతొమ్మిదిని తీసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిదిని నాలుగు చేత మనం భావిస్తాం నాలుగు నాల పదహారు మూడు శేషం వస్తుంది ఏడు కీప్డ్ ఇది మనకు మూడు వందల నలభై మూడుగా వస్తుంది కాబట్టి ఒకట్ల స్థానంలో మూడు సమాధానం వస్తుంది అదేవిధంగా నలభై ఏడు పవర్ ఇరవై తీసుకున్నట్లయితే నాలుగు చేత ఇరవైని భావిద్దాం నలభై ఐదుల ఇరవై సున్నా శేషం వస్తుంది అంటే ఏడు పవర్ ఫోర్గా తీసుకోవాలి ఇంటూ ఏడు వేసుకుంటాం ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి ఒక మూడు ఇరవై నాలుగు రెండు వేల నాలుగు వందల ఒకటి వస్తుంది ఒకట్ల స్థానంలో మనకి ఒకటి వస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎనిమిది ఒకట్ల స్థానంలో భూమిగా గల సంఖ్య యొక్క ఘాత ఫలితం చూద్దాం ఇప్పుడు ముప్పై ఆరుకి ముప్పై ఎనిమిదికి ఒక ప ఇరవై ఐదు తీసుకున్నట్లయితే ఘాతంగా చూద్దాం ఇరవై ఐదుని నాలుగు చేత భావించాలి నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు ఒకటి శేషం భూమి ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది పవర్ ఒకటి ఎనిమిది ఒకట్ల స్థానంలో వస్తుంది అదేవిధంగా ముప్పై ఎనిమిదికి ఇరవై ఆరు ఘాత సంఖ్య తీసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఆరుని నాలుగు చేత భావిద్దాం నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు రెండు శేషం ఎనిమిదికి స్క్వైర్ ఇక్కడ భూమిలో ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది స్క్వైర్ అరవై నాలుగు నాలుగు ఒకట్ల స్థానంలో వస్తుంది ముప్పై ఎనిమిదికి పవర్ ఇరవై ఏడు తీసుకుందాం ఇరవై ఏడుని నాలుగు చేత భావించాలి నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు మనకు మూడు శేషం లభిస్తుంది ఎనిమిది క్యూబ్ ఎనిమిది క్యూబ్ని మనం చేసినట్లయితే ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది అరవై నాలుగు ఇంటూ ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది ఒక మూడు యాభై ఒకటి ఐదు వందల పన్నెండు అవుతుంది రెండు మనకు ఒకట్ల స్థానంలో లభిస్తుంది అదేవిధంగా ముప్పై ఎనిమిదికి ఇరవై ఎనిమిది ఒకట్ల స్థానంలో ఏ సంఖ్య వస్తుందో చూద్దాం ఘాత సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిని మనం నాలుగు చేత భావించాలి నాలుగేళ్ల ఇరవై ఎనిమిది శేషం సున్నా వస్తుంది మనకు భూమిలో ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది పవర్ నాలుగుగా రాసుకుంటాం ఎనిమిది పవర్ నాలుగు అన్నప్పుడు ఒకట్ల స్థానంలో ఏమి వస్తుందో చూద్దాం ఎనిమిది రెండ్ల పదహారు ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది ఐదు నలభై నాలుగు వేల తొంభై ఆరు అవుతుంది మనకు ఒకట్ల స్థానంలో ఆరు లభిస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్యను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం ఈ వీడియోతో సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు భూమి ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఘాత సంఖ్య యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో ఫలిత లబ్ధంలో ఏ అంకె వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఫాలో అవుతాం ఫస్ట్ సున్నా ఒకటి ఐదు ఆరు అనే అంకెలు భూమిలో ఉండి ఘాత సంఖ్య యొక్క ఫలిత లబ్ధంలో ఏవి వస్తాయంటే అవే సంఖ్యలు వస్తాయి అదేవిధంగా నాలుగు తొమ్మిదికి ఏమి వస్తాయి అన్నప్పుడు నాలుగు తొమ్మిదిలను ఉన్నటువంటి ఘాతాలను మనం రెండు చేత భాగించి శేషం ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది శేషం సున్నా వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందో చూస్తాం శేషం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి భూమిలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యకు ఘాత ఒకటిగా రాసుకుంటాం అదేవిధంగా సున్నా వస్తే ఘాతం రెండుగా రాసుకుంటాం ఇంకా మిగిలిన సంఖ్యలు రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిదులకు ఘాతాలకు మనం నాలుగు చేత భాగించి వచ్చే శేషాన్ని బట్టి ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో ఈ వీడియో ద్వారా క్షుణ్ణంగా చూసాం సో ఇవాళ వీడియో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నా నెక్స్ట్ వీడియో కోసం ఓకే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి